vamos a ver qué se puede hacer, etc. Y en esa plática de paso también les dije, no le digan, o sea, no corran al barista, ¿me explico? La vida de la persona influencer justo eh, le da vueltas alrededor del de que tú estés comunicando constantemente el quién eres, qué haces, cómo funcionas eh, y demás. Y pues justo mi primer trabajo cuando llegué a México fue en relaciones públicas. Así que me dieron como esta como maña acerca de eh, qué deberías tú de decir cuando suceden cosas. ¿Cómo comunicas tú los problemas? ¿Cómo enfrentas tú que alguien hizo algo que no debería de haber hecho? Y pues ahí están los medios, ¿no? Y yo me enfrenté con esto y fue como un poquito parte de mi escuela. Aunque si bien yo estudié física, tengo una maestría en econometría, pero ahí me ven. Y el tema es que quiero hablar dos segundos acerca de Bárbara Streisand, quien justo en el 2003 eh, denunció a un fotógrafo que se llama Kenneth Adelman, quien publicó esta foto que estamos viendo en un website que se llama pictopia.com. Y ella, de hecho, le está pidiendo 50 millones de dólares a este fotógrafo por mero publicar esta foto de su casa, ¿no? O sea, su tema fue un cómo te atreves a publicar algo que es privado. Y entonces, guardemos mi momento Streisand de nuestros corazones porque quiero hablar un, dos segunditos acerca de quién es Ofelia. Puede que no sepan quién es Ofelia y está bien, pero me presento, soy Ofelia y sí, justo, tengo una maestría en econometría. Soy mujer BBC 100. De hecho, tres veces he estado en la lista de Forbes como top 100 mujeres más poderosas de México. Que siendo una mujer trans es wow. Y siendo una mujer colombiana, es que hace una mujer colombiana en la lista de las mujeres más poderosas de México. ¿Me explico? Eh, no sé, fui nominada a un Elliot. Eh, representé a México en el World Pride este año. El año pasado inauguré la marcha LGBT aquí y en tres ciudades más. O sea, he hecho muchas cosas en mi vida, pero la gente me conoce por una taza de café. Y entonces, bueno, no puedo ser tan arrogante como pensar que todo el mundo sabe exactamente cómo es esta historia. Pero les comparto. Fui una vez a un Starbucks, pedí un café, y entonces me están dando como este trato con pronombres masculinos, ¿no? Pues que a veces queda la duda de, oye, ¿qué no ves como, o sea, cómo, cómo, qué se te cruza por la cabeza que me dice señor, un trans, estas cosas, ¿no? Y entonces me dice después de eso, de que ya le había corregido, que por favor use pronombres femeninos, a nombre de quién su bebida... Y cuando pues lo toma, yo no lo veo y luego me dan la taza al final y la taza dice Ofelio. Así que yo ya habiendo hablado con Starbucks antes eh, por temas de la diversidad en otro evento, como que tuvo un momento de no puedo creer que esto pasó. Le tomé una foto a la taza, la subí a redes y vi como lentamente mucha gente comenzó a decir, pero qué rabia. Y yo de bueno, sí, pero pues digo es grave, pero no es tan grave. Pero qué no puedo creer que no te puedan dar este trato. Y ya que se volvió viral, entonces comencé a enfrentar la realidad de, ok, esto sí es un tema muy real y vamos a platicar acerca de cómo a la gente trans no nos da ni siquiera el respeto de ponernos nuestro nombre en la taza. Dirán ustedes ahorita, a todo el mundo le cambian el nombre en la taza de Starbucks. Pero hay que tener en cuenta que justo al trabajar en estas cosas, lo que te cambian es el nombre, no el género, sobre todo cuando ya habías corregido a esta persona y sobre todo cuando ya habías hablado con Starbucks del tema. Y yo lo puse en redes y pues como sucedieron las cosas, en la tarde, cuando este tweet se está volviendo viral, me marcan de la Agencia de Relaciones Públicas de Starbucks. Ofelia, ¿qué pasó? Y yo, bueno, mira, esto, esto no es tan grave. Y de hecho, como soy influencer, les digo, ¿sabes qué? Consígueme un Starbucks que tenga algún barista abiertamente LGBT o una mujer trans trabajando y voy ya. Y me tomo fotos con esa persona y hablamos de cómo Starbucks abraza la diversidad. Aquí en este caso, pues no, no pasó. Pero vamos, si yo hablo de la diversidad de Starbucks, vamos a ver qué se puede hacer, etc. Y en esa plática de paso también les dije, no le digan, o sea, no corran al barista, ¿me explico? Vamos a trabajar esto para que Starbucks aprenda del tema. Pasó un día y me escriben por DM, oye, Ofelia, trabajo en la sucursal y están corriendo al barista. Y yo, no, ¿cómo puede ser? Y me dio mucha rabia porque justo había hablado de que no hicieran eso. Entonces decidí hacer un stream donde expliqué, hey, querido Starbucks, tenemos que hablar. No despidan a este güey. O sea, si lo corren, no me garantiza que en otra eh, sucursal vuelva a pasar exactamente lo mismo. Hay que capacitar, hay que trabajar con la gente y que aprenda. Y, y lo despidieron, ¿no? Ahora no solo lo despidieron, mucha gente se interesó. Y entonces comenzaron a escribir de esto en los medios. Milenio, Economía Hoy, Sin Embargo, El Gráfico. Este, Business Insider, BBC, eh, Aguanta Magazine, ASDP Noticias, El Universal. 
y puedo seguir Infobae, medios y medios me comenzaron a llamar, ¿te puedo entrevistar? Sí, pues sí, supongo. Como yo he hecho cosas muy visibles en mi vida, yo pensaba, claro, pues, pues que vengan a mi casa, ¿no? Y, y entonces acá me entrevisto y les cuento. Y demás, sí, claro, grabamos, ¿no? Tal, tal, tal. Luego otra vez alguien más, no, podemos ir, podemos acercarnos. Y qué locura, cómo esto explotó. Ahora, no solo explotó para bien, también explotó para mal. Dentro de toda esta vorágine de mensajes y entrevistas y, y, y todo esto que está pasando en Twitter, me escribe una persona y me dice, Ofelia, tengo que decir algo. Administro una granja de bots y me contrataron para hablar mal de ti. ¿Yo qué? Sí, eh, solamente te digo que aguantes vara eh, un tiempito, ¿no? O sea, no te preocupes porque pues nada, o sea, me contrataron para esto y pues bueno, comenzaron los bots y ya saben cómo es Twitter, ¿no? Son agresivos, no saben de qué está hablando por lo general, pero pues te dicen todo tipo de bobadas con tal de ofenderte, ¿no? Y yo de ley bloqueé y bloqueé y saqué los de tu vida y pues pasaba una semana y ahí siguen y pasaron dos semanas y ahí siguen y pasaron, ok, este screenshot lo tomé hace una semana hay 47,498 cuentas bloqueadas en mi cuenta hasta el momento y no hay un tweet que ponga que no tenga un mensaje de odio. De hecho, es ridículo como, no es sino que salude y, ¿qué? y entonces corriste al barista porque quisiste, ¿no? Y yo así de, wow, 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 espérate, espérate, espérate un segundo. Se volvió muy tóxico. Usar Twitter es tóxico y en mi caso llama demasiado la atención. Esto para mí además impacta mucho porque como influencer yo trabajo con muchas marcas. Yo represento lo que quieran de clientes, de gente que maneja marcas muy conocidas, muy corporativas. Hago todo tipo de campañas y me da a veces un poquito de rabia que, hola, ¿cómo van? ¿Saben qué? Los nuevos procesadores que salieron en esta gama están espectaculares. Son muy buenos para gaming. Y abajo, ¿cuál gaming, pinche goto? ¿Qué se te ocurre que Starbucks, que, que, que quisiste que ahora vas a hacer que despidan a los de los procesadores? ¿O que hayas de... Uy, ¿Cómo puede ser esto? Son no, más que trolls dedicados. Es, son, este, yo creo que a veces no sé si soy yo, quizás una versión Jekyll y Hyde y me estoy, ¿no? O sea, es, es, tan, es tan presente que da un buen hasta como de rabia y molestia y demás. Y pues todo esto pasó justo porque yo comenté algo en redes que se volvió muy viral. Y entonces, si le echamos ojito a todo esto y todo lo que pasó, pues vengo a compartirles que yo metí las patas porque hagamos un ejercicio. Y esto para mí fue algo que me tomó mucho tiempo de enfrentar. Pero si repasamos los hechos de qué fue lo que llevó de la taza a que tantos trolls estuvieran atacando y estuvieran en todos los medios. Hay cosas que no me cuadran todavía. Y lo digo porque soy influencer. Mi trabajo es medir qué impacto puedo dar, qué alcance tengo, hasta dónde llegan mis mensajes, quién los ve, quién los recibe, todas esas cosas, ¿no? Y por más que lo he intentado, y vaya que he hecho experimentos muy locos, nunca he conseguido la cantidad de interacciones que conseguí en ese tweet de la taza. Pero digo que un día decidí hacer lo siguiente. Puse un tweet Odio a AMLO. Cinco segundos después puse un tweet Amo a AMLO. A ver qué pasa. Eso fue una cosa loquísima que también pasó por las noticias un poquito. Pero nada como la taza. O sea, no fue BBC, Business Insider, Milenio. No, como que, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con la taza? Estaban interesadísimos. Y entonces como que comencé a sentar cabeza de ¿Por qué no puedo replicar la taza? <ríe> ¿Tengo que ir a otro Starbucks a que me digan de cosas o algo así? Eh, digo, yo hice cosas muy específicas ese día, por ejemplo, el barista como lo corrieron, yo le pagué su liquidación. Yo me encargué de que por lo menos tratara de, no se sé, pudiera seguir y, y, y a lo mejor pues mucha gente me está enviando ofertas de trabajo, entonces se las estaba pasando. Eso pudo haber creado una cierta viralidad. Pero nueve meses después fue que de repente me percaté, pero así pff, me cayó el... No lo puedo creer que esto es lo que fue. Esto, esta fue la diferencia. ¿Qué tenía el tweet de la taza que no tuvo ninguna otra de mis publicaciones que yo tanto mido como influencer? Dinero. Y es que me percaté que Starbucks públicamente solo puso un tweet. A mí me conocen por ser Ofelia la de la taza del café. Pero cuando digo me conocen es, mi hermano una vez estaba hablando con alguien eh, eh, en Nueva York para una cosa de su trabajo, de su emprendimiento, y esta persona, una persona que trabaja en las Naciones Unidas, y cuando se presenta, hola, soy, Car soy Carolina Pastrana, le dice, ah, tú eres la hermana de la de Starbucks en México. <ríe> yo digo, es posible que en Nueva York se hable, ¿no? Me cayó mucho tiempo después. 
que Starbucks nunca se pronunció ni un comunicado de prensa. De hecho, los medios que han investigado para ir a ver, bueno, ¿qué han hecho? En un caso en particular, Starbucks se respondió con un no le podemos decir a nadie qué hacemos y qué no hacemos acerca de nuestras capacitaciones. ¡Oh, qué locura! Eso es Starbucks de México. Starbucks en Estados Unidos le paga las transiciones a la gente trans que trabaja ahí. Pero bueno, el tema es que me percaté que quien me llamó cuando pasó todo esto no fue Starbucks. Fue la agencia de RP de Starbucks. Y entonces la agencia de RP de Starbucks, por supuesto que tiene acceso a todos los medios que yo no he podido volver a convocar para mis cosas. Miren, ya quisiera yo poder hacer como con la taza, pero para vender mis shows, para que la gente vaya a ver mis videos, para mis cosas. Yo me percaté que el motivo por el cual ese tweet voló es porque la agencia de RP pues se encargó de hacer de que se hable de Ofelia y no de Starbucks. Tanto que cuando sucede algo me culpan a mí por correr al empleado y yo así, ¿por qué no lo hablan con el café? <ríe> Vayan, háblenlo con café, siren, ahí está. Al parecer es culpa mía. Eh, yo, yo me vi enfrentada con que, ok, claro, nadie se hubiera enterado que lo corrieron si no fuera que tú, Ofelia, hiciste un live stream. Nadie se hubiera enterado de todos los pormenores de lo que está pasando si no fuera que tú estabas haciendo un minuto a minuto de absolutamente todo con los medios. Starbucks puso un tweet y yo pude haber puesto solo un tweet, pero ahí me ven. Oh, ya volví a hablar con ellos. Ah, ya me dijeron que esto. Claro, por supuesto. Ya les doy más información, queridos trolls. Todos datos que van agarrando y que me los van devolviendo. Bárbara Streisand publicó esa foto como parte de su demanda porque la tuvo que llevar a corte a decir esta es la foto que están subiendo al website. Antes de que se pasara por todo el proceso de la demanda, la foto había recibido algo así como unas 80 vistas. Y después ya tenía más de medio millón de vistas. Y hoy en día es una foto pública y famosa porque Bárbara Streisand lo quiso detener. Y entonces me percato que mi problema, mi foco con todo el tema de la taza, porque de nuevo he hecho muchas cosas en mi vida como para hacer así la del café, es que yo misma fui mi propia influencer del mal. Yo misma fui la agencia de RP o quien alimentó a la agencia de RP y a los medios todos los datos necesarios para que se sepa de que esto está pasando más allá de solamente, pues pasó esto en un Starbucks. El circo lo hice yo, lo potencié yo, lo viralicé yo, lo moví yo y ahora lo presento en un foco porque aquí estamos. Entonces vengo a confesarme un poquito nomás con mis malos manejos de influencer que ojalá algún día pueda volver a mi agencia de RP y decirle a mis ex jefes cómo no aprendí mi madre. Pero bueno, <ríe> muchas gracias. Eh, muy bien. Have you ever failed in a project, career or business? Whether you have or not, you can become a fuck up nights organizer in your city, company or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.